हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अवर सेकंड ऑनलाइन लेक्चर लास्ट पीरियड में अपन ने स्टार्ट किए थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो उसका फर्स्ट टॉपिक था बायो सेवर्ट लॉ तो अपन ने देखे थे इन द मैग्नेटिड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर मैग्नेटिड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर उसके बाद अपन ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लाइन सो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई अपॉन ए इन टू ब्रैकेट साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई अपॉन ए इन टू ब्रैकेट साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इन्फाइनेट लेंथ सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए टू आई अपॉन ए म्यू नॉट अपॉन फोर पाए टू आई अपॉन ए और कहा था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थर्म रूल सो इफ थर्म विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट then curl finger will give the direction of magnetic field curl finger will give the direction of magnetic field to so, dekho right side mein yahan pe agar isko circle draw karenge so tangent to the circle is perpendicular and inward so right side mein direction of magnetic field rahegi perpendicular and inward to so, cross indicate that the magnetic field is perpendicular and inward and on the left hand side on the left hand side the direction of magnetic field is perpendicular and outward so dot can indicate karne wala hai the magnetic field is perpendicular and outward and cross indicate that the magnetic field is perpendicular and inward so again thumb will give the direction of current then curl finger will give the direction of magnetic field okay aaj apan naya topic start karne wale hain magnetic field at the center of current carrying circular loop मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अब देखो यार कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप सो फॉर दिस कंसीडर ए स्मॉल करंट इलेमेंट डीएल फॉर दिस कंसीडर ए स्मॉल करंट इलेमेंट डीएल अब देखो यार लेंथ ऑफ द करंट इलेमेंट डीएल और रेडियस वेक्टर आर ये क्या है परपेंडिकुलर तो यहाँ पे एंगल थीटा कितना रहेगा 90 अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ड लॉ द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल इज गिवन बाय डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट डीएल एंड रेडियस वेक्टर आर ये क्या है परपेंडिकुलर सो यहाँ पे थीटा इक्वल टू रहेगा 90 डिग्री सो मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड डू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल अब देखो यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट है लेफ्ट टू राइट अगर एंड कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो एट द सेंटर एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड तो देखो यार थम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको सर्कल डालेंगे तो एट द सेंटर टेंजेंट टू द सर्कल क्या रहेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड सो एट द सेंटर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड अब देखो यार दिस सर्कुलर लूप इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल करंट इलेमेंट अब इस करंट इलेमेंट में करंट कैसा फ्लो हो रहा है सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज तो ये इलेमेंट कंसिडर करो तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड कौन सा भी लूप करंट इलेमेंट कंसिडर करो मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड तो सभी करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या रहेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड एंड देयर फॉर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू एक सर्कुलर लूप कैन बी ऑप्टेन बाय इंटीग्रेशन सो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट डी सो हियर इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई डी एल 
upon r square mu not upon 4 by ideal upon r square अब mu not magnetic permeability एक constant है 4 pi constant है current flowing through the wire is constant and radius of the wire is constant तो इसको लिखेंगे b is equal to mu not upon 4 pi i upon r square mu not upon 4 pi i upon r square integration dl integration dl अब सब dl dl का अगर integration करेंगे तो we get circumference of circle 2 pi r तो so since integration dl is equal to 2 pi r integration dl is equal to 2 pi r so magnetic field at the center magnetic field at the center of circular current loop is equal to mu not upon 4 pi mu not upon 4 pi i upon r square into integration dl integration dl is equal to 2 pi r तो यह 1 आर 1 आर कैंसल 1 पाई की वैल्यू कैंसल 2 सो so b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2 आर सो दिस इक्वेशन विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अब देखो यहां इफ कॉइल हैज ईएन टर्न इफ कॉइल हैज ईएन टर्न देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर magnetic field at the center of current carrying circular coil is given by mu not en i upon 2r magnetic field at the center is equal to mu not en i upon 2r so this equation will give the magnetic field at the center of current carrying circular loop okay aur yaha pe magnetic field at the center kya rahegi perpendicular and inward magnetic field at the center rahegi perpendicular and inward अब देखो यहां जैसे आपको पता है कि मैग्नेट है एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल तो मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल ओके तो इस तरह रहता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल अब देखो यहां ये फर्स्ट पार्ट अपना हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर b इज इक्वल टू म्यू 0 n i अपॉन 2r अब देखो यहां दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट तो देखो यहां कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां पे करंट कैसा फ्लो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो देखो लेफ्ट साइड में करंट कैसा है वर्टिकली अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल तो यहां पे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल तो राइट right साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड तो इमेजिन करो ये सर्कुलर कॉइल है करंट फ्लो इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो राइट right साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड और लेफ्ट में क्या है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड मैंने लास्ट पीरियड में कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्मेट में रहेगा और जैसे लीनियर वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल है ना तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी टेंजेंट टू द सर्कल तो इस सर्कल को अगर मैंने टेंजेंट डाला तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड तो राइट right साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड और यहां पे देखो करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड एंड कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पे देखो राइट right साइड में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड और लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड तो यहां पे आउटवर्ड और लेफ्ट साइड में करेंगे वो इनवर्ड तो अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली तो आपको क्या देखेंगे बैक साइड से मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट हो रहे और फ्रंट साइड में खत्म हो रहे ओके okay, अब इसको बार मैग्नेट से कंपेयर करो मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल तो यहां भी मैग्नेटिक लाइन पीछे से स्टार्ट हो रहे हैं और फ्रंट साइड पे खत्म हो रहे हैं सो दिस करंट कैरिंग लूप विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट दिस करंट कैरिंग लूप विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट तो हुज फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल हुज फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल एंड बैक फेस विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल तो फिर से देखो करंट है क्लॉकवाइज तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मेट में है ना 
तो पीछे से स्टार्ट हो रहा है और फ्रंट साइड पे खत्म हो रहा है सो इट बेहोलाई का मैग्नेट सो करंट कैरिंग कॉइल विल बेहोलाई का मैग्नेट एंड फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल विल बेहोलाई का साउथ पोल तो आपको ध्यान में रखना है कि वेन करंट फ्लो दो कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल विल बेहोलाई का साउथ पोल ऑन द अदर हैंड अब देखो यहाँ If current flow through the coil in anti-clockwise direction, अगर current anti-clockwise direction में है तो क्या होगा Okay, तो देखो यहाँ यहाँ पे current की direction है downward, तो right में magnetic field perpendicular and outward, तो यहाँ पे concentric circle, right side में direction of magnetic field perpendicular and outward, right hand thumb rule, तो thumb rule क्या बोलता है कि थर्म विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड अब यहां देखो करंट है अपवर्ड करंट है अपवर्ड तो लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड राइट में परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड सो अगेन इस कॉइल को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट साइड एंड एंड ऑन बैक साइड तो इस तरह का मैग्नेटिक लाइन रहेंगे तो हियर भी से डेट द फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल ठीक है मैग्नेटिक लाइन फ्रंट से स्टार्ट हो रही है और कहा खत्म हो रही है बैक साइड पे सो मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट फेस एंड एंड ऑन बैक फेस सो फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल सो वेन करंट फ्लो टू द कॉइल इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन द फ्रंट फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल एंड बैक फेस विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल तो यहाँ पे अपन ने प्रूव करके दिया है कि करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाई इक्वेशन आई ए इसको अपन मैग्नेटिज्म में देखने वाले हैं डिटेल में और अगर एक कॉइल को यन नंबर ऑफ टर्न है देन मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू एन आई ए मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू एन आई ए तो ये फर्स्ट टॉपिक अपना हो गया आज का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप तो करंट एट द सेंटर बी इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर वेर एन इज द नंबर ऑफ टर्न आई विद करंट एंड आर विद रेडियस When current flow through the coil in clockwise direction, when current flow through the coil in clockwise direction, the front face of the coil will be like a south pole. And when current flow through the coil in anti-clockwise direction, the front face of the coil will be like a north pole. So we say that the current carrying coil will be like a magnet, and magnetic moment of a current carrying coil is given by equation I A. अगर coil में n number of turn है then magnetic moment capital M equal to एन आई ए ओके तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट सर्कुलर करंट लूप ओके द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप अब देखो यहाँ कंसिडर ए सर्कुलर करंट लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई सर्कुलर करंट लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई द प्लेन ऑफ ए लूप द प्लेन ऑफ ए लूप इज परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड या वी सेट एट द प्लेन ऑफ ए लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट एन एक्सीएल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सीएल पॉइंट एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर सी सो फॉर दिस कंसिडर ए स्मॉल करंट इलेमेंट डी एल कंसिडर ए स्मॉल करंट इलेमेंट डी एल एट द टॉप ऑफ ए लूप एंड करंट एट दिस पॉइंट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल ये सर्कुलर करंट लूप है और फ्रॉम माई साइड ये करंट कैसा है क्लॉकवाइज तो एट द टॉप करंट कैसा रहेगा आउटवर्ड और एट द बॉटम करंट क्या रहेगा इनवर्ड ओके सो वी सेट एट द प्लेन ऑफ ए लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए पेपर एंड एट द टॉप द करंट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन एंड एट द बॉटम करंट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन अब देखो यार लेट एस बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी रिलेटिव टू द डी एल वेक्टर एस क्या है पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी रिलेटिव टू द डी एल वेक्टर तो इमेजिन करो ये डी एल वेक्टर है और करंट कैसा है आउटवर्ड है करंट कैसा रहेगा आउटवर्ड तो दिस डी एल वेक्टर अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ड लॉ 
the magnetic field at point P due to the current element DL is given by dB is equal to mu naught upon 4 pi I DL sin theta upon S square. A distance kitna hai S. So dB equal to kya ho gaya? Mu naught upon 4 pi I DL sin theta upon S square. Ab yaha dekho DL aur S ye kya rega perpendicular. DL aur S ye kya rega perpendicular. So theta equal to kitna rega 90 degree. So magnetic field at point P due to a small current element DL is equal to mu naught upon 4 pi I DL upon S square. Mu naught upon 4 pi I DL upon S square. अब देखो यहाँ, ये current है outward और magnetic field रहेगा in the form of concentric circle और at point P, at point P जो magnetic field है वो perpendicular to S रहेगा position vector S, so magnetic field dB at point P is along PQ, magnetic field at point P due to the current element DL at the top ये क्या रहेगा dB along PQ. Okay. अब क्या करेंगे? Resolve the magnetic field at point uh, resolve the magnetic field dB into two perpendicular component. एक vertical रहेगा और एक रहेगा horizontal. अब उसके पहले let phi be the angle between OP and CP. Phi be the angle between OP and CP. अब यहाँ देखो from the geometry ये angle कितना है? 90. ये कितना है? Phi. ये phi और ये total है 90. तो ये कितना हो जाएगा 90 minus phi ये हो गया 90 minus phi अब मैंने कहा कि dB vector और S ये क्या है perpendicular तो ये 90 minus phi है तो ये कितना हो जाएगा phi तो from geometry we prove that ये जो angle है ये क्या रहेगा phi अब resolve magnetic field dB vector into two component horizontal component and vertical component तो ये vertical component रहेगा dB cos phi और ये horizontal component रहेगा dB sin phi जैसे आपको पता है कि cos phi equal to adjacent side upon hypotenuse तो ये हो जाएगा dB cos phi और sin phi is equal to opposite side upon hypotenuse तो ये हो जाएगा dB sin phi ओके तो ये जो component है dl vector इसका current है outward इसका current है outward तो इसने magnetic field produce किया है at this point along PQ और इसको अपन ने रिजॉल्व किए दो पार्ट में dB cos phi और dB sin phi अब इसके डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट है dl वेक्टर का अब देखो यहां पे करंट आउटवर्ड है तो यहां पे करंट क्या रहेगा इनवर्ड अब ये जो करंट एलिमेंट dl है और इसका भी डिस्टेंस कितना है s अब ये जो करंट है इनवर्ड तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एट p जो है मैग्नेटिक फील्ड एट p रहेगा अलोंग pq डैश मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या रहेगा अलोंग पी क्यू डैश फिर से देखो करंट है इनवर्ड कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस एस वेक्टर को क्या रहेगा परपेंडिकुलर तो वो क्या रहेगी अलोंग पी क्यू डैश तो ये जो कंपोनेंट है डीएल वेक्टर का करंट एलिमेंट का इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा अलोंग पी क्यू डैश फिर से इसको रिजॉल्व करें इनटू टू कंपोनेंट डीबी cos phi एंड डीबी sin phi तो यहां पे ये जो कंपोनेंट है dl और इसका डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट है dl इसका मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट dv cos phi dv cos phi ये क्या हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट सो दे कैंसिल ईच अदर तो ये जो सर्कुलर लूप है इस सर्कुलर लूप का ये dl कंपोनेंट और ये dl इसका मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एट पॉइंट p वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा कैंसिल इसका भी ये dl और ये dl है इसका कंपोनेंट वर्टिकल ये क्या करेगा कैंसिल तो dv cos phi dv cos phi ये क्या हो जाएगा कैंसिल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dv sin phi ये क्या है अलोंग cp ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या किए जाएंगे एट सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p इज ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसको मिलेगा इंटीग्रेशन dv sin phi से तो सबका क्या करेंगे इंटीग्रेशन तो फिर से देखो वर्टिकल कंपोनेंट dB cos phi dB cos phi ये क्या है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन सो दे कैंसिल ईच अदर बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dB sin phi आर इन द सेम डायरेक्शन सो दे गेट एडेड अप सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन 
सो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी साइन फाइव और देखो फ्रॉम फिगर साइन फाइव इज इक्वल टू अपोजिट साइड ए अपॉन हाइपोड इनियस साइन फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन एस और मैग्नेटिक डी बी मैग्नेटिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी एट पॉइंट पी क्या रहेगा म्यू जीरो म्यू नॉट अपॉन फोर बाय आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन फोर बाय आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर ये वैल्यू डालो सो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर बाय आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर एंड साइन फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन एस साइन फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन एस तो यहाँ म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है फोर पाए कॉन्स्टेंट है करंट कॉन्स्टेंट है रेडियस ए कॉन्स्टेंट है एंड डिस्टेंस एस बी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे क्या करेंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई ए अपॉन एस क्यू इन टू इंटीग्रेशन डी एल म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई ए अपॉन एस क्यूब इंटू इंटीग्रेशन डी एल अब ये सब डी एल डी एल डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा सरगम फरेंस तो सिंस इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू टू पाई ए इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू टू पाई ए वेर ए बी द रेडियस सो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई ए अपॉन एस क्यूब म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई ए अपॉन एस क्यूब इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू टू पाई ए इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू टू पाई ए तो यहाँ पे ये पाई कैंसिल हुआ इसको टू से डिवाइड किए सो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन टू एस क्यूब म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन टू एस क्यूब अब यहाँ देखो एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड सो एस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रिस्ट पावर वन बाय टू एस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रिस्ट पावर वन बाय टू सो मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस क्या हो जाएगा म्यू जीरो आई ए स्क्वायर म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन टू एस क्यूब तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रिस्ट पावर थ्री बाय टू सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड On the axis of circular current loop, B is equal to mu zero i a square upon twice a square plus r square is to power three by two. If coil has y n turn, अगर coil को y n turn है, then magnetic field along the axis equal to रहेगा mu zero i a square, mu zero y n i a square, mu zero y n i a square upon twice ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रिस्ट पावर थ्री बाय टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन टॉइस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रिस्ट पावर थ्री बाय टू सो दिस इक्वेशन विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप तो ये आपको फार्मूला लर्न करना है बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन टॉइस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रिस्ट पावर थ्री बाय टू ओके अब स्पेशल केसेस में देखो तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्सिस म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन टॉइस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रिस्ट पावर थ्री बाय टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रिस्ट पावर थ्री बाय टू ओके अब देखो एट द सेंटर एट द सेंटर ऑफ कॉइल एट द सेंटर ऑफ कॉइल अगर ये पॉइंट पी का है एट द सेंटर है तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो अभी निकाल रहे अपन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर तो एट द सेंटर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इक्वल टू म्यू जीरो म्यू नॉट ई एन आई ए स्क्वायर म्यू नॉट ई एन आई ए स्क्वायर अपॉन टॉइस ए स्क्वायर रिस्ट पावर थ्री बाय टू तो यहाँ पे टू टू कैंसल तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ई एन आई ए स्क्वायर अपॉन टॉइस ए क्यूब 
यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या मिला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस ए सो दिस इक्वेशन विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ठीक है तो ये तो ऑलरेडी हुआ है अपन ने उस समय रेडियस आर कहा था तो म्यू जीरो एन आई अपॉन ट्वाइस आर यहाँ पे रेडियस लिया है ए तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू जीरो एन आई अपॉन ट्वाइस ए ओके सिमिलरली इफ पॉइंट पी इज एट इन्फेनेट डिस्टेंस या आर इज मच ग्रेटर देन रेडियस ए आर इज मच ग्रेटर देन रेडियस ए देन मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन टॉइस आर स्क्वायर रिस्ट पॉट थ्री बाई टू देखो आर इज मच ग्रेटर देन ए है तो ए को क्या करेंगे निगलेक्ट तो क्या हो गया टॉइस आर स्क्वायर रिस्ट पॉट थ्री बाई टू ये टू टू कैंसल सो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस आर मतलब रेडियस डिस्टेंस आर ये मच लार्जर है एज कम्पेयर टू रेडियस ए ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टॉइस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस पर थ्री बाई टू अब इसके न्यूमरिकल अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे चलो थैंक यू